Aquí todo está listo para atender a los diferentes partidos y movimientos políticos que han dejado para última hora la inscripción de sus candidatos. Pero veamos en el siguiente reportaje lo que sucedió la tarde y noche de ayer con los diferentes partidos que se inscribieron. Acompañados de su líder, llegaron los militantes y simpatizantes del movimiento Creo para inscribir sus candidaturas a todas las alcaldías de Guayas, excepto Guayaquil. Apoyarán al actual alcalde Jaime Nebot, pero en el resto no hubo acuerdo político. Así lo dejaron claro. En lo político el movimiento Creo no tiene absolutamente nada que ver ni con Madera de Guerrero ni con el Partido Social Cristiano. Y en nuestras propuestas, muchas de ellas que no coinciden con los planteamientos que en el pasado hemos escuchado a aquellas organizaciones organizaciones políticas. Si antes caminamos con Nebot, ahora vamos a caminar por Guayaquil para decir hay que votar por Nebot y hay que votar por Monje para la prefectura y cambiar la historia nefasta de abandono en nuestra provincia. Que no hay reciprocidad. Mira, la mejor reciprocidad que uno puede recibir en política es la felicitación de la gente. El PRIAN del empresario Álvaro Nuboa acudió sin militantes. Fue su director nacional, Wilson Sánchez, quien inscribió candidaturas, excepto también para Guayaquil. Social edad patriótica exactamente igual, inscribiendo candidatos para todas las candidaturas, pero en Guayaquil el voto lo pedirán para Nebot. No podemos aceptar que se destruya Guayaquil. Solicitaré a mis compañeros del partido votar por Nebot y ayudar a Nebot, pero también pedir los votos por la gente nuestra que está en la concejalía de Guayaquil. Alianza País también presentó a sus candidatos, ellos sí en el interior de la delegación porque habían reservado la sala hace varios días. Algunas inscripciones de figuras conocidas, Michel Dumet, el ex director del Banco del IES para la alcaldía de San Borondón, por Alianza País. El municipio que vamos a manejar nosotros, la prefectura y el gobierno. Creemos que solo con esta trilogía ganadora podemos llevar y gestionar las obras que se necesitan. También la ex asambleísta Denis Robles para la alcaldía de Milagro. Para esa misma alcaldía se presentó también el ex rector de la Universidad de Milagro por el movimiento Creo. Y los que llamaron la atención, el candidato más joven, un estudiante de leyes de 19 años para la alcaldía de Durán y la popular actriz Amparo Guillén para viceprefecta de la provincia del Guayas por Sociedad Patriótica. ¿Y te sientes preparado a los 19 años? Sí, pienso que mi edad no limita mi capacidad. Nací en la 21 en Colombia, aprendí a nadar en el salado y eso no significa que soy menos que nadie, ni más que nadie. Natalie Toledo, 24 horas. Liz, les cuento que fueron 35 días el plazo para la inscripción de los diferentes partidos y movimientos políticos para ya promocionar a sus candidatos. Sin embargo, falta aún la mayoría de inscribirlos. Aquí en la delegación electoral se han dispuesto algunas medidas para agilizar el trámite. Por ejemplo, hay varios puntos como el auditorio de la delegación que la podemos observar atrás y también se han colocado algunas mesas para la recepción de la documentación. También hay que señalar que el tramo que comprende la delegación electoral del Guayas aquí en la avenida Democracia ya fue cerrada a esta hora por personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Esto un poco para facilitar el paso tanto de los candidatos como de los simpatizantes, las barras de los candidatos, que recordemos eh, en algunos casos se exceden un poco y por eso se pide mesura también para que no existan contratiempos. Hasta las 6 de la tarde son las inscripciones de los candidatos, venga con tiempo y tome el ticket. Esta es la información, damos paso a Estudios Liz. Buenos días. Buenos días, Joana, y muchísimas gracias. Y para hablar más de este tema, ya nos acompaña aquí en los estudios Paul Salazar, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, a quien damos la bienvenida a los desayunos de 24 horas. Ingeniero, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Como ya lo decía Joana, hoy vence el plazo para las inscripciones a las 6 de la tarde. Han tenido 35 días las agrupaciones o movimientos para poder realizar estas inscripciones, pero se prevé que hoy sea un día intenso todavía en las delegaciones, ¿no? Liz, muy buenos días. Un saludo cordial para la ciudadanía. Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral ha dado todas las facilidades para que precisamente el día de hoy que concluye el periodo de inscripción de candidaturas, todas las organizaciones políticas tengan la posibilidad de culminar exitosamente este proceso de inscripción. Al momento, aproximadamente a nivel nacional, tenemos un cierre de aproximadamente 9.200 candidatos ya inscritos, solo en la provincia del Guaya estamos hablando de más de mil candidatos que seguimos ingresando al sistema informático considerando que desde la semana anterior dimos una facilidad adicional, que las organizaciones políticas nos presenten un formulario impreso, esta información de tal manera que el Consejo Nacional Electoral sea quien ingrese la información al sistema informático. Bueno, y también se extendió el, el horario de atención, por así decirlo, del Consejo Nacional para poder darle también eh, más tiempo ¿no? a que puedan realizar las inscripciones. 
esta semana tomamos una segunda medida precisamente para brindarles las facilidades a las organizaciones políticas. Extender el horario de atención lunes, martes y miércoles hasta la medianoche, de tal manera que las organizaciones políticas tengan facilidades de la entrega de la documentación respectiva al momento de inscribir sus candidatos. Producto de esto es que ha aumentado en los últimos días y previos al cierre, como usted mismo me lo mencionaba, Previos al cierre del periodo de inscripción de candidaturas, ha aumentado ostensiblemente. Iniciamos la semana con menos de mil candidatos inscritos. Al momento ya vamos a bordear los 10 mil candidatos inscritos. Increíble. Pero hoy a las 6 de la tarde, ingeniero, se cierran las puertas y quienes estén adentro podrán continuar con su trámite. Lo que se va a hacer es que ya a partir de las 6 de la tarde ya no pueda ingresar ninguna delegación, ninguna agrupación o movimiento que vaya a inscribir a sus candidatos para los próximos comicios. Nosotros tenemos que cumplir el Código de la Democracia. Y cumpliendo el Código de la Democracia, lo que nos dice es que a partir de las, hasta las 18 horas se reciben la inscripción de candidaturas. Sin embargo, con el ánimo de dar más facilidades a las organizaciones políticas, lo que hemos decidido es que cualquier organización política, cualquier delegado que ya se encuentre al interior de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en sus distintas delegaciones provinciales, va a ser atendido en orden y obviamente respetando todos los procedimientos establecidos. Ahora, hay casi 10.000 inscritos. De estos 10.000 inscritos, ¿Cuántos pertenecen quizás o cuántas agrupaciones o movimientos políticos nuevos hay que van a participar en estas elecciones seccionales del 2014? Esto es muy variado. Es muy variado porque dentro de las estrategias políticas hay un sinnúmero de alianzas, no solamente en el ámbito provincial, también cantonal e incluso parroquial. De tal manera de que eh, tendríamos que en los próximos días consolidar toda la información para proporcionar un dato real apegado a lo que ha sucedido en este periodo de inscripción de candidatos. Muy bien, ahora usted eh, mencionaba hace un momento el Código de la Democracia y de ahí tengo la siguiente pregunta, que es precisamente que la Corporación Participación Ciudadana presentó un informe de monitoreo que ha venido realizando de la publicidad que quizás han ya realizado algunos funcionarios públicos que optan por una reelección en las próximas elecciones del 2014. Esto de aquí violaría quizás el artículo 219 que prohíbe a los servidores públicos utilizar bienes o recursos del Estado para poder promocionar sus nombres o agrupaciones políticas. ¿Cómo va a actuar el Consejo Nacional Electoral en ese caso? En este caso vamos a actuar dentro de lo que establece la ley y a partir de esto hemos realizado ya un instructivo de cooperación interinstitucional entre la Contraloría General del Estado y el Consejo Nacional Electoral. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tanto personal de la Contraloría así como personal del Consejo Nacional Electoral en los próximos días, y de hecho es una actividad que ya estamos planificando posterior al cierre de la fase de inscripción de candidatos, podamos hacer las revisiones en el mismo sitio de lo que está ocurriendo en cada una de las provincias, en cada uno de los cantones del país. Estamos destinando una cantidad bastante importante de las dos instituciones a nivel de funcionarios, de tal manera de que puedan hacer recorridos y puedan visibilizar y hacer las averiguaciones del caso de cómo están siendo financiados estos, eh, estos anuncios publicitarios. Y ver si es que han incurrido en esto de aquí, de realizar promoción antes del tiempo permitido. En el caso de que así se lo determine, dentro del marco de esas competencias, actuaremos cada una de las instituciones. ¿Qué implica el actuar cada una de las instituciones? ¿Establecer sanciones, restarles quizás estos porcentajes que han invertido del monto que tienen ellos para poder realizar publicidad durante la campaña electoral? Hay ciertos parámetros que establecen en el Código de la Democracia que no, definitivamente no pueden darse. Por ejemplo... Eh, promocionar la, con la foto de la dignidad que está realizando eh, la función. Si bien es cierto, constitucionalmente todas las autoridades tenemos la obligación de informar lo que estamos haciendo, pero hay ciertos parámetros en los cuales no se puede transgredir porque se estaría incurriendo en una infracción de carácter electoral. Pero eh, ahí reitero la pregunta, en el caso de que ustedes lo comprueben, de que efectivamente hay funcionarios actuales que van a ser candidatos también para las próximas elecciones que han incurrido en este, en este tema violando o contraponiendo a lo que dice el artículo 219 del Código de la Democracia, ¿la sanción cuál sería? ¿Restarles a ellos del presupuesto que ya tienen esta cantidad que han invertido? ¿Habría algún otro tipo de sanción quizás? Bueno, la primera medida es retirar la publicidad. Okay. La segunda medida es abrir un análisis jurídico de parte del Consejo Nacional Electoral dentro del ámbito electoral y en el caso de la Contraloría determinar los recursos públicos con los cuales se fueron pagadas estas publicidades. Más que nada hablando del tema vallas publicitarias que es un tema que está dándose en todas las provincias del país. Y ahí precisamente ahora que hablamos de este gasto electoral, ¿qué viene ahora? Se cierra hoy el proceso de inscripciones y de aquí ¿cuándo arranca ya en sí la campaña? 
La campaña arranca el 7 de enero y va a transcurrir hasta el 20 de febrero. Pero en este periodo lo que vamos a realizar es una capacitación intensiva. De hecho, este sábado vamos a capacitar a todas las organizaciones políticas de las provincias del Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Manabí, aquí en la provincia del Guayas. ¿Con qué objetivo realizamos este taller o este consejo informativo? Para que tengan claridad de lo que va a ocurrir con el tema del Fondo de Promoción Electoral, con los límites del gasto electoral, con las medidas de seguridad y las medidas de transparencia que estamos adoptando como autoridades electorales para que las organizaciones políticas tengan claridad de que se va a respetar irrestrictamente la voluntad del pueblo ecuatoriano. Ingeniero, vamos a hacer un corte, una pausa. Para regresar continuaremos conversando con Paul Salazar, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, precisamente para conocer más detalles de lo que implica este fondo para el gasto electoral, el voto facultativo también y mucho más. Ya regresamos. Sin más nada que coraje. Y un sueño. Pero era que empiece a ganar, que a... Por Dios, que todo lo que usted me ha dado, yo lo voy a pagar. <risa> bueno. Ser el más grande. ¡Contigo el vivo, Piña! La selección. Cambiaron su vida. Y la de un pueblo. Pronto. <risa> con amor. Con ternura. Con amistad. En noviembre, Teleamazonas contigo. Esta Navidad, triplique el poder de su tarjeta. Este viernes, sábado y domingo, todos sus consumos con las tarjetas Pichincha Lampas triplican sus kilómetros Lampas. Aproveche y utilícela en todas sus compras. Triplique el poder de su tarjeta y viva la Navidad que solo tarjetas Pichincha Lampas le puede dar. diseñar tu casa? En Jombeca por nuestro aniversario queremos que lo sigas haciendo. Te ofrecemos mejores precios, regalos en todas tus compras y la oportunidad de llevarte un auto del año. Que vivas mejor es nuestro punto. 54 años, Jombeca. Para aquellos que al comprar un auto solo piensan en su bolsillo y para los que también piensan en la comodidad de su familia, Amarán saber que este es una Veo Family, que con este bono incluye aire acondicionado, dirección hidráulica, MP3 y motor de 1.5 litros. Esta sí es una buena oferta. Además, en los días Chevrolet, financia tu vehículo y llévate la matrícula gratis. Mira también el Sale, con bono de 800 dólares y el Gran Vitara 5 puertas con bono de 1,500 dólares. Visita nuestros concesionarios Chevrolet y descubre lo que es un muy buen negocio. Todo experto conductor de la vida sabe que en el camino nunca estás solo. Que cuando el camino se pone duro hay que seguir adelante. Que cuando hay obstáculos grandes hace falta una ayuda extra. Y que el camino debe llevarte lejos mientras tú disfrutas del paisaje. Por eso Aneta agrega gratis a tu inscripción un plan Renacer de Humana con cobertura de hasta 500 mil dólares para el cáncer. El mismo que puede ser transferido a tu padre o madre. En Aneta formamos conductores de la vida. Esta Navidad con LAN, Tarjetas Pichincha y Diners Club. Todo el mundo a su alcance. Compre este 20 y 21 de noviembre con el 20% de descuento en todos los destinos nacionales e internacionales. Pidiéralo hasta 24 meses. Consulte condiciones y restricciones. Aplique en compras en LAN.com o en oficinas LAN. Con Tarjetas Pichincha y Diners Club. Retomamos el diálogo con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Paul Salazar, a escasas horas de que concluya el plazo para la inscripción de candidaturas. Ingeniero, hablábamos del fondo del gasto electoral también. ¿Cómo va a ser distribuido? ¿Cuánto, ¿Con cuánto aproximadamente van a poder contar pues, cada una de las agrupaciones? ¿Cómo se distribuye este fondo también? Aquí hay que enfatizar dos conceptos. El un concepto es el fondo de promoción electoral, que son uh -huh. los recursos públicos que el Consejo Nacional Electoral canaliza a las organizaciones políticas para que estos recursos puedan ser utilizados en la publicidad en medios televisivos, medios radiales, prensa escrita y en vallas publicitarias. 
este fondo de promoción electoral es calculado en función del número de candidaturas. Es decir, en los actuales momentos tendríamos que esperar que transcurran todas las instancias propias de la fase de inscripción de candidaturas para, para determinar, determinar este fondo de promoción. Es decir, eh, a inicios o previo a la campaña electoral, nosotros podremos ya asignar este fondo, podremos darle a cada organización política, a cada candidato, su usuario y su password, para que a través del sistema informático, como lo hemos venido desarrollando en los últimos procesos electorales, puedan acceder a estos recursos de común acuerdo con los medios de comunicación. Perfecto. Ahora, hablemos también de este voto facultativo. En estas elecciones del próximo año se va a dar paso a este voto que permite a los jóvenes de 16 y 17 años sufragar y también a los policías y militares. En el primer caso, en el de los jóvenes, se acercan con su cédula de identidad al distrito y opcionalmente aquel eh, joven que esté comprendido entre, entre estas edades podrá sufragar. Efectivamente. Eh... Cada uno de los ciudadanos o jóvenes, en este caso del voto facultativo, que accedan a cada una de las juntas receptoras del voto, basta con su cédula de identidad para que puedan ejercer su legítimo derecho al sufragio. En el caso de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, adicional a la cédula de identidad, deberán presentar las credenciales que ya han sido asignadas tanto para Fuerzas Armadas como Policía Nacional. En este sentido, me gustaría decir que en el caso de Policía Nacional hemos entregado ya 41.395 credenciales y en el caso de Fuerzas Armadas 54.095. Ellos, como van a estar ese día, pues también cumpliendo obligaciones dentro de, del proceso electoral, van a poder sufragar en el recinto en el que sean asignados. Por ejemplo, se acercan a cualquier junta electoral y emiten su votación. Tanto el personal de Fuerzas Armadas, así como de Policía Nacional, puede realizar el sufragio en cualquier junta receptora del voto. Esta es una facilidad que le damos precisamente considerando de que Fuerzas Armadas y Policía Nacional apoya el proceso electoral en cuanto a la seguridad tanto al interior como en el exterior de los recintos electorales. Bueno, y a manera de, de resumen, ingeniero, 6 de la tarde concluye el plazo de inscripciones. Este fin de semana comienza una capacitación para aquellos que hayan sido inscritos. ¿Hay algún tipo de impugnación, por así decirlo, si es que alguna agrupación tiene alguna objeción en que haya alguna inscripción de algún candidato X? ¿Tienen algún tiempo para poder hacerle presentar ante ustedes estas objeciones? Sí, eh, ya se han presentado en muchas provincias, en muchas juntas parroquiales, muchas juntas provinciales, eh, recursos de objeción. ¿Esto cómo funciona? Una vez que se recibe la candidatura por parte de la Junta Provincial, la Junta Provincial notifica en un plazo no mayor a 24 horas a todas las organizaciones políticas registradas. A partir de ahí deben, pueden transcurrir 48 horas para que las organizaciones políticas nos presenten estos recursos de objeción para que finalmente la Junta resuelva y notifique su resolución. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en los desayunos de 24 horas. Quedan más de 10 horas, 10 horas y un poquito más para que las agrupaciones y movimientos políticos inscriban a sus candidatos para los comicios seccionales del 2014. Se prevé una jornada intensa en las delegaciones electorales del de país. Nosotros continuaremos eh, dándole cobertura a este tema en nuestras próximas emisiones. Continuamos ahora con otros temas aquí en Desayunos de 24 horas. <música> Ante las alarmantes cifras de explotación maderera y tala ilegal de árboles en la provincia de Esmeraldas, el pasado 23 de septiembre, se decretó el estado de excepción en esa provincia, hasta donde hacemos contacto con nuestro compañero César Velastegui. César, muy buenos días. ¿Qué ha sucedido en estos dos meses de vigencia del decreto presidencial? Gracias Liz, muy buenos días. Efectivamente este 23 de noviembre, el sábado finaliza el estado de excepción que dictó el presidente de la República, Rafael Correa, a la provincia de Esmeraldas para poner fin a la tala ilegal de los árboles en los bosques nativos y en las áreas de reforestación que aparentemente habrían sido sobreexplotadas. A continuación veamos el siguiente informe. Son algunos de los más de 30 vehículos detenidos cuando intentaban sacar decenas de tablas y troncos de árboles procedentes de los bosques esmeraldeños. El fin, evitar la tala ilegal y la sobreexplotación maderera. Y para esto el gobierno firmó el decreto 116 para el estado de excepción por 30 días el pasado 22 de septiembre. Según datos del Ministerio de Ambiente en Esmeralda solo se puede sacar madera de 3.000 hectáreas, pero el sector... Lo ha hecho en 12.000 hectáreas, situación que preocupa a las autoridades. Logramos detener seis volquetas que movilizaban madera y esta no eh, contaba con la respectiva autorización del Ministerio del Ambiente. 
Los operativos han dejado mil metros cúbicos de madera incautada, lo que representaría 500 árboles. Llegamos a, a llevar aproximadamente 20 trailers cargados de tablas, tablones, cuartones. El Ministerio Público ha iniciado varios procesos para investigar y tratar de dar con quienes no habrían respetado la veda. Las penas que establece el Código Penal van hasta cinco años de, de prisión. Por su parte, el gobierno impulsa el proyecto sociobosque para que los madereros cambien de actividad económica. No se busca dejar sin trabajo a las personas, al contrario, es capacitarlos, tecnificarlos, es más, hay recursos. Mientras tanto, en las comunidades del norte de Esmeraldas se puede apreciar la cantidad de madera que fue cortada antes de la prohibición y que por temor a que se las quiten, la han dejado escondida en la selva. Ahora que quise sacar un poquito de madera de lo que he reforestado, tengo casi unas 700 piezas en el monte que no las he podido sacar. Allí no crecen. Ellos constantemente reforestan los sitios que talan, ya que viven directamente de la madera. Según ellos, van a dar 30 dólares por hectárea cada seis meses. Nosotros le pedimos que nos traiga el acerrío, pero una máquina para tralar la madera. En caso que se determine que la madera incautada ha sido talada ilegalmente, el MAE la subastará para, con los mismos recursos, recuperar las zonas afectadas. César Velastegui, 24 horas. Es así que los comuneros dedicados a la extracción de madera en el norte de Esmeraldas piden a las autoridades más detalles sobre el programa Sociobosque y quizás incrementar las retribuciones económicas para quienes apliquen a estos programas. Este es el escenario que se vive a pocos días de finalizar el estado de excepción acá en la provincia de Esmeraldas. Liz, sigue tú en estudios con más información. Muy buenos días. Buenos días, César, y muchísimas gracias. Y es importante recordar que este estado de excepción que decretó el presidente de la República y que concluye el 23 de noviembre se se da una vez de que Esmeraldas es la, es la provincia con la mayor tasa de deforestación. 12.400 hectáreas anuales, cuando el promedio es 3.000 hectáreas, han conllevado pues, a esta medida. Una realidad preocupante. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Dado que ya se han terminado los tres primeros trimestres del año, ya se puede hacer análisis de cómo se va comportando el 2013 en función de los datos para las tres primeras cuartas partes ya transcurridas. En temas de comercio exterior, los primeros tres trimestres del año terminaron con una balanza comercial negativa de menos 821 millones de dólares. Esto significa que el Ecuador importó 821 millones de dólares más de lo que exportó. Si comparamos este dato con los años pasados, hay un evidente deterioro. En 2012 hubo un pequeño superávit, mientras que en el 2011 existió un déficit, pero muchísimo más pequeño. En realidad, había que retroceder al año 2010 para encontrar que en los primeros tres trimestres del año hubo un déficit comercial peor que en el 2013. Para un país dolarizado, esta balanza comercial negativa no es una buena noticia, pues significa que están saliendo más dólares de los que están entrando. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por su compañía en los desayunos de 24 horas. Quédese con Telemazonas porque ya vienen las noticias. Que tengan un lindo día.